navegamos un interminable laberinto de gigantes manglares que protegen la costa de Chiapas, un hábitat de aves con vistosos plumajes y donde abundan los cocodrilos y caimanes. Nos acercamos a las comunidades para escuchar las historias de aquellos que han aprendido a convivir con este primordial entorno. Aquí el Océano Pacífico hace comunión con el agua dulce del Soconusco y los atardeceres dorados atestiguan la llegada de miles de tortugas que eligen estas playas para dejar su descendencia. Esta reserva se llama la encrucijada porque es todo un laberinto de manglares. Con los primeros rayos del sol nos cautivamos con la grandeza de la encrucijada. Esta reserva de la biosfera es una red interminable de manglares que abarcan más de 140.000 hectáreas. Es tan grande que forma parte de varios municipios del Soconusco, como Mazatán, Huixtla, Acapetagua y Mapastepec. En el alba los pájaros son más activos y dibujan los cielos de la encrucijada. Some of the wildlife we've seen, the birds are really regal and majestic. Feels like something out of a fairy tale, actually. It's stunning. La lancha nos lleva a la isla de la Concepción, un recóndito refugio para la conservación, donde aún habita el mono araña y los gigantes de la encrucijada, los mangles rojos más altos del planeta. Con casi 40 metros de altura nos sentimos diminutos al lado de ellos. Um, ¿Your first time in Manglar? Uh, no, actually, I I went to some in Colombia, but these ones are better. They're more they're more impressive. It's a lovely way to start the day to wake up uh, with the sunrise and the sounds of the birds and exploring through the mangroves. I feel like a intrepid explorer going through all the windy um, rivers. They're more dramatic. Um, they're a lot higher and there's a lot more of it here. You know, we're, we've been on the boat for hours and it's just mangroves after mangroves after mangroves. They're everywhere. Ay, me parece espectacular. Son manglares muy hermosos y muy grandes. En Tamaulipas tenemos manglares, pero son muy pequeños. Y pues puedes ver a los pajaritos, a las gaviotas, grises y blancas. Los manglares, junto con las selvas tropicales, son los ecosistemas con más especies de animales y vegetales del mundo. Tan solo la encrucijada registra más de 500 especies de seres vivos, entre moluscos, peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. De las más de 250 especies de aves, algunas son migratorias, y vienen a vivir una temporada en los manglares, desde diversas regiones de Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. Acá se encuentra la bocabarra, es en la boca de donde entra el agua del mar. ¡Ay! La, la bocabarra es donde entra el agua del mar y se une con el estero, con los manglares. Es una combinación, una lucha entre el agua dulce y el agua salada. La encrucijada y su red de ríos, lagunas, esteros y bocabarras permiten establecer un intercambio entre el agua dulce y el mar, lo que se traduce en una explosión de biodiversidad. De hecho, los cocodrilos de ahí son capaces de vivir en agua dulce y salada. ¿Hay cocodrilos acá, los manglares? Sí, hay bastante, hay uno pequeño, grande, pero sí hay. ¿Qué comen a la gente? Pues acá, en donde vivimos nosotros, gracias a Dios, no se han comido a ninguno y no ha pasado nada, nada malo. Es que los animales son como los seres humanos. Si les haces algo, te hacen, mientras que no les hagan, no, no, no te pasa nada. Si uno le agarra sus crías o, su, o los huevos, los cocodrilos se tratan a defender, no atacan a uno nomás por atacarlos. Salen a tomar el sol cuando la marea está baja. Sus ojitos. Es la primera vez que veo un cocodrilo así libre en su hábitat natural. Pues llegan a medir a veces hasta unos 5 metros. Sí se escuchan en la noche que comen. Comen lo que comen es pescado y algún ave, ave que está ahí en la orilla cerca del, del agua, se los comen, también llegan y se los comen.
Tras más de una hora atravesando el paraíso de los humedales, llegamos a la isla de la Concepción, un proyecto único de conservación y ecoturismo en México. Acá nosotros nos dedicamos a conservación, tenemos 200 hectáreas para conservar lo que es mono araña, jabalí, tepescuinte, armadillo, tigrillo, el oso hormiguero que es muy famoso. Nosotros nos apoya en el gobierno, nosotros somos amantes de la naturaleza, amantes de los animales. Y los invitamos para que cuando quieran venir aquí está la familia Hernández. La diversidad de la fauna nos indicaba que la isla de la Concepción es el corazón de la Reserva de la Encrucijada. Nuestros ojos veían por primera vez un árbol de marañón, de donde crece la nuez de la India. El refresco de este es delicioso. ¿Qué es eso? Es un marañón. Delicioso. ¿Quieres probar? Es el marañón. Esta es la fruta y aquí adentro se supone que está la nuez de la India. No joda, no puedo. No puedo. La semilla del marañón. Y vemos que aquí la. Llegamos en la piel que lo envuelve. Vemos cómo le sale todo el aceite y adentro está el fruto. A ver. La fruta que nunca había saboreado. Sí, sí, un toque. Sí, siento que te podría llegar a escaldar la boca. La isla de la Concepción es una de las zonas más preservadas de la encrucijada. Son más de 100 hectáreas las que tienen aquí de tierra, porque no solamente hay manglar, hay una porción de tierra literal de esta isla, y pues aquí podemos encontrar todavía el tepescuintle. En estos árboles vive el mono araña. En la encrucijada encontramos las últimas poblaciones de mono araña en la costa del Pacífico Mexicano, así que es esencial preservar la isla de la Concepción. Don Abel nos invita a seguirlo por la isla. Esta porción de tierra permite que crezca la selva baja caducifolia. Aquí cada planta nos regala propiedades únicas. Este se llama ajo cimarrón. ¿Eh? No es combustible este. ¿Eh? ¿Ah? ¡Wow! Huele increíble ajo. Sí. Es como si fuera una cabeza de ajo entera. ¿Va a ver que lo huele? Huele muchísimo ajo. Porque de verdad, <risa> yo siento que de esta rama se podría extraer. Su, sí. su resina Como o lo que este. fuera y es una liana que se encuentra aquí en la selva sí. de, de la isla de la Concepción Es interesante que un branch de un árbol puede oler tan fuerte como el garlic Es incluso más como el garlic wild Este cuando usted tiene constipado, que anda bastante gripa. Es otro tipo de arbusto que se llama zorrillo. 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 Y nos comentan que aquí lo utilizan para, para el resfriado, para Eso. la gripa. Sí. Cuando te sientes constipado, con un té. I love this type of terrain. It's like a paradise. It reminds me of the jungle forest. Uh, it reminds me of an island I went in Colombia called Providencia. It's beautiful. Esa es la piñuela. Te puedes pasar la mano así. Este lo licua así, igual que la piña. Es muy rica. Es muy rica, pero a comerla mucho, como que quema. Pruébala así, así, poco, poco, poco. Sí, sí está rica, sí está dulce. Es muy rica. Tiene mucho jugo y nos dicen que también la utilizan para hacer aguas frescas. Es muy rico y se obtiene de esta. Esta es la planta de la piñuela. Y es como un cactus y desde el centro crece, digamos, el racimo del que están ahí, podemos ver todos los, todos los frutos. Estamos practicando un poco de senderismo en la isla de La Concepción y el terreno es muy plano. Hay mucha hoja seca que viene de los árboles. Esta es la temporada seca en el Soconus, que imaginen cómo debe estar en la época de lluvia. Y vean qué interesante, esa es una palma real 
y tenemos este árbol que está sobre la palma, la está estrangulando, ¿cómo se llama? Se llama matapalo. matapalo. ¿Por qué se llama así? Porque está estrangulando a la palma, es una planta parásito que se alimenta de la palma. Digamos, le sale una lechita que mira cómo se escurre, o sea, qué fácil, qué, qué fluida es. Pero nos dicen que si tienes una pequeña herida, poquito, una gotita, y entonces ya te hace como un parche para que la herida deje de sangrar. En la base de los árboles habitan las serpientes. Es que ahí lo dejó, ahí dejó la muda. ¿Ahí estamos? Una muda, la culebra. Carlos. Ahí sí. está, ella metida. Ahí está. ¿Sí se ve cómo era la, la piel de la, de la culebra, de la serpiente? Todavía se siente, es como una red de las escamitas que tiene y la parte de abajo, la parte de la panza de la de la serpiente. Ahí. Aquí está, aquí está ella. Sí, ahí está metida. Pero mírala. Mientras continuamos por el sendero, nos llama la atención unos curiosos nidos en las copas de los árboles. Abel nos explica que son los grandes tachinastes, nidos de termitas, el alimento favorito de los osos hormigueros, quienes han encontrado en la isla de la Concepción un lugar seguro para vivir. La aguda vista de Abel identificó en la copa del árbol al puerco espín enano peludo mexicano, el cual es una especie rara de encontrar, por lo poco que se deja ver, sin embargo en la isla de la Concepción seguro lo podrás observar porque hay muchos. Es de hábitos nocturnos y durante el día se la pasa durmiendo en las ramas del bosque tropical. Es la primera vez que veo un puerco spin en su vida silvestre. De verdad que esta isla tiene muchos secretos. Es la cara esa. Acabamos de ver un puerco spin dormido en su, en su arbolito. Las lianas de la selva que cuelgan entre nosotros guardan el líquido más preciado, la base de todo este ecosistema. Este, cuando andas mucha sed y no traes agua, lo cortas y ya sale el agua. El agua brotaba de las lianas del árbol. Una liana. ¿Quién otro? Pruébala. Es agua natural. Ahorita no me corta más. Es increíble cómo la relación que tienen con la naturaleza, cómo pueden aprovechar cada elemento. No andas es... agua, te andas muriendo de sed y órale. Es una liana bueno, como la de Tarzán. La... Entre más la cortes, más sale. Es agua. Y es natural esta agua. Creo que si estuviéramos en en modo supervivencia en esta isla podríamos hacerlo tranquilamente hay muchas frutas el problema es saber, conocer y no todos tenemos el conocimiento de Abel nosotros que venimos de la ciudad no conocemos las propiedades que tiene cada planta la abundancia de frutos en el manglar alimenta a la última población de monos arañas de la costa del pacífico mexicano los habitantes de la isla Concepción han contribuido a su supervivencia, al defenderlos de la cacería furtiva y conservar su hábitat. Ellos se mueven dentro del espeso manglar y solo salen en búsqueda de alimentos. Por este motivo es la población de monos arañas que menos se conoce del país. La comunidad también trabaja para proteger a los caimanes y cocodrilos. Aquí nosotros tenemos la conservación del cocodrilo también y tenemos del, del caimán que te anida cuando están poniendo, cuidarlos que no lo comen al mapache y cuidarlos para soltarlos. Ya cuando ya están de un día, de dos días, ya los soltamos. Don Abel nos invita a seguir los rastros de un cocodrilo para develar su nido. Oh, ¿Qué es esto? Es, cocodrilo. es de cocodrilo. Sí. Aquí ponen y ya revientan y ya se los lleva la, la mamá. Sí. Son rastros de sí, cocodrilo. Son rastros de es, cocodrilo. Un... es un cocodrilo grande. Ah, este, mira. Este. ¿En qué época salen más? Eh, ya en marzo. En marzo sale ahorita, están empezando a salir. Es como la, la gallina que cacaraquea antes de poner. Hacen un Así, ritual, ¿no? Sí, hacen ahí, andan hasta que ponen, en efecto de luna ponen. También él llora cuando está poniendo, se le ruedan las lágrimas, como la tortuga marina. 
La tortuga marina cuando está poniendo, le, como una mujer que le duele también. Es un animal, pero le duele, le está poniendo. Normalmente el cocodrilo viene por sus crías. Ellos ya saben cuándo ya va a salir su cría. Si lleva 40 días, dos meses, ellos ya saben y ya vienen a la hora que ya está. Y los llevan la trompa, aquí los lleva, otros arriba. Y ahí sí los está carreando. Ahí los está carreando donde los va a dejar. Y ahí los está cuidando porque si no pasa otro también se los comen también. Se comen en triángulo. Le, le digo yo que no se acerque mucho a la orilla del agua porque se los pueden llevar los cocodrilos. Dice una señora, ¿cómo es posible? Dice que yo durmiendo en los animales. Ay, qué gusto, qué dicha que tengo de estar acá. Seguimos aprendiendo de los frutos de la zona más rica de México. Este es el coyol, es chicloso. Ajá. Ajá. ¿Sabe rico? Sabe delicioso. Ah, está duro. Es duro pero es delicioso. Mm. Es chicloso. Sí, sí. Cómetelo, juégalo en tu boca. Es como si fuera un chicle. Aquí tenemos los dos formatos, ya el, el coyol fermentado y aquí la fruta, que la vamos a probar ahora. Mm. Tiene un poquito. Está duro, está duro a la hora de comerlos. En cuanto lo metes en la boca, te hace como un chicle, incluso como un gel, que lo tienes que como que pasar aquí entre, con la lengua, entre los dientes. Vamos a caminar muy rico, ahí. sabor muy, muy especial. Bien. ¿Viene de, de este árbol? Es como una palmera. El coyol se fermenta y crea una peculiar bebida. Nos están compartiendo un poquito de taberna. Eh, es un fermentado hecho del árbol de coyol. Me recuerda un poquito al pulque o al, o al aguamiel por su, por su color y por ese sabor a fermentado. Aunque sí le siento un poquito más saladito. Tiene como un toque salado. Si le tomamos unos vasitos, pues al final acabamos bien enfiestados. Entonces, pues aquí nos quedamos. Sí, sí, pero... Y los smiles. Aquí están el nido, están ya, pero no... Unique, es muy unique. Le puede echar este hielito, se le echa hielo y se le echa azúcar. Y ya, como que si un refresco fuera. Pero me emborracha también. No, gracias. Es como rotten eggs. Es una bebida del coyol y es como lo que hacían los mayas con el mix. La fermentación del árbol. Mucha vitamina porque si usted toma bastante no le da hambre. Es una vitamina. Por la isla de la Concepción. Concepción por los monos arañas. Sí, por todo el hábitat, monos arañas, cocodrilos. Salud por los monos, arañas. monos arañas desde la isla de la Concepción. Caminamos al interior de la isla para ver el proceso natural de fermentación del coyol. Esta fruta de palmera que crece en las zonas tropicales de América. Aquí tenemos la taberna. Digamos es el, el pulque de este árbol que es el, el coyol. Movemos en este, en este pequeño hoyo. El agua que se ha ido filtrando dentro del tronco ha hecho la mezcla con el, con el humo del propio árbol que poco a poco va fermentando. En un principio es dulce, pero cuanto más fermenta, pues más, digamos, alcohol, entre comillas, puede llegar a contener. Lo podemos tomar directamente con este popote orgánico. Eh, dulce, porque, digamos, todavía no está fermentando, no ha fermentado demasiado, pero muy rico y muy natural. Es un jardín botánico, es un sendero bastante completo. Aquí, donde están los manglares, enfrente de los manglares. Muy interesante. Gracias Jorge Eduardo de León ah. por invitarme, qué placer estar aquí. Después Abel desafiaría nuestros miedos al convidarnos a las aguas del manglar, donde habita el rey del humedal, el cocodrilo. Vamos a nadar aquí en el manglar, para ello que el tío Abel nos está ayudando a espantar los cocodrilos. Cuando ya los espante, por favor Abel hazme el favor, no quiero morir el día de hoy. Abel nos dice que... En cuanto, si un cocodrilo se acercara a mí, dando esos golpes, el cocodrilo se ahuyentaría y entonces ya, no haría nada. Así lo haríamos para que el cocodrilo se ahuyente. Este es el secreto para los cocodrilos. Ya estamos entrando al, a nadar en los manglares y en la noche andan los cocodrilos aquí. Ellos anidan. Entonces, literal, estamos nadando en el hábitat de los cocodrilos y hay que hacerlo con cuidado y con guías. ¿Cómo se llama el estero? El estero Guayate, el más rico de cocodrilos. 
Pero ahorita los estamos bañando con ellos acá. <risa> Venga, yeah. te vamos a bañar. Venga. Antes teníamos patos y gansos. Los cazadores cocodrilos luego corrían muy pen, 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 pen con la canoa y boom, lo dejaba. El método. Sí. Hacer ruido para que el cocodrilo se vaya. Pero sí. ¿qué tal en la noche? En la noche, pues sí, ahí sí vendría. En la noche Ahí peligroso. sí se pelean pues, para salir a poner. Sí. Don Abel sí. dice que aquí tiene guardianes que cuidan la isla de Concepción y en la noche él les pide que no se acerquen al estero porque es peligroso. ¡Vente, güey! Muchísima, qué agradable. Está entre. Ah, fresca, entre Perdón, fría y. Y el agua es, es como dulce y salada, es una mezcla. Está deliciosa, está tibia. A mí me encanta más nadar en los ríos o en los esteros porque no hay arena. A mí no me gusta tanto la arena. Y de verdad es un atrevimiento de veras venir a meterse al santuario de los cocodrilos justo donde ellos viven, en su hábitat. Y ten tenemos un poco de miedo que nos agarre. <risa> Sobre todo al vasco. <risa> Aquí ha habido mucho cocodrilo, pero gracias a Dios nunca hemos tenido un accidente con, con la gente de turismo que hemos tenido. Ya llevamos eh, 15 años con el turismo. Es muy bien cuidado por los guías acá de la Concepción. El tío Abel nos dice que no hay ningún peligro. Sí, pero se siente, se siente la tensión en el ambiente. O sea, en cualquier momento sentimos que va a salir un cocodrilito aquí. Va a venir a saludarnos. Esta es una semilla de mangle. Sí. Es en las variedades de los sí. mangles es rojo, negro, sí. blanco. Sí. Y sí. justo sí. están aquí. Hay rojo y hay blanco. Hay, son cinco especies de mangle. Este, esta candelilla, esta es la semilla del mangle. Esta. Cae y así, mira, así va ella, mira. Ya va así, mira, buscando, ¿ves? ¿eh? Ya va así, mira, ahí va la puntita, ¿eh? ya va buscando, si llega a lo seco, ella solita, ahí queda. Ya va a enraizar, ya llega a lo, a lo seco, ya, ya lleva su raíz. Es donde le ve el cambio de colores hasta donde Hasta aquí, hasta aquí se entierra, hasta aquí. Nosotros tenemos conservación de mangle, tenemos 62 hectáreas de brisas del huellate. Qué sí, bonito, hasta aquí. Sí. ¿Cuántos años tiene Abel? No, ya tengo mis 50 años. Ah, súper ah, bien, está bien perfecto. Está joven. Está bien joven. <ríe> Dejamos atrás la isla de la Concepción para cumplir nuestra misión por la que habíamos venido a la Reserva de la Encrucijada. Es en cuanto salíamos de los manglares, reflexionábamos sobre el origen de este bello ecosistema. Y a lo lejos, en el horizonte, encontrábamos la respuesta. Alcanzábamos a apreciar la cima del volcán Tacaná y el Tajomulco así como la imponente Sierra Madre de Chiapas. Así es, la geografía escarpada del Soconusco y sus mangles están profundamente relacionados y crean el balance perfecto para que este frágil ecosistema pueda llegar a su máximo potencial. ¿Y cómo sucede esta íntima relación? La humedad del Océano Pacífico choca contra la Sierra Madre de Chiapas, y se precipita en forma de lluvia, creando ríos y arroyos que corren cuesta abajo, llenando de vida todo a su paso. Cuando el agua dulce llega a la planicie costera, se une con el agua salada y da origen a esteros y canales. El hábitat perfecto de los manglares, tulares, zapotales y la selva mediana, que juntos forman a la encrucijada. Y es en las playas de esta reserva de la biosfera donde sucede el milagro de la vida. Miles de tortugas arriban cada año para depositar sus huevos en la costa del Pacífico Chiapaneco. La comunidad de la Barra de Zacapulco se ha organizado para hacer rondines nocturnos y resguardar los huevos de tortuga. Cada nido será recuperado para evitar que sea usurpado por los saqueadores y después será resguardado en el campamento tortuguero, donde se esperará la eclosión y así poder liberar las crías. De esta manera se aumenta exponencialmente la tasa de supervivencia de estos seres vivos. México juega un rol esencial en la conservación. De las ocho especies de tortugas marinas que existen en el mundo, siete anidan en playas mexicanas. 
Cuando acompañamos a la comunidad de Barra de Acapulco en la recolecta de huevos, nos comentaron su principal desventaja frente a los saqueadores. No tener un vehículo con el que pudieran hacer su labor más rápida. Gracias a ustedes lo conseguimos. A esto regresamos a Barra de Acapulco. La misión estaba por ser completada. La verdad es que bienvenido a Wixla, bienvenido a la costa, San Monusco, bienvenido a la reserva de la biosfera, la encrucijada. Agradecemos esa iniciativa por esa cuatrimoto que la verdad tanta falta hace en Barra de Acapulco. Pues hoy eh, tienen el honor ¿verdad? de recibir esta gestión, ese apoyo que es de gran, de gran utilidad. Ah, muchas gracias, vamos. Gracias, Jorge. <risa> Organizamos una recaudación de fondos para poder comprarle un vehículo a la comunidad. Este fue el resultado. Les queremos agradecer porque ya llevamos el 85% de nuestra campaña y eso que todavía no llevamos ni una semana. Muchas gracias, sigamos apoyando, ya estamos en la recta final y ojalá que este fin de semana lo consigamos. Todo sea por las tortugas, a seguir aportando que ya estamos en la recta final. Desde hace un año, la comunidad ha podido utilizar este vehículo para rescatar más huevos de tortugas. Y esta es la historia de cómo llegó a sus manos. Una emoción que se siente tan grande porque nadie se había acercado a nosotras a ayudarnos de esta manera. De una persona que llega por primera vez a nuestra comunidad y sin conocernos, así nos da esto. Caminamos muchos kilómetros por playa arriesgándonos tal vez que nos haga parte del depredador, nos pueda salir otro tipo de depredador por humano, ahí, ¿verdad? Humano. Una de rata dos de dos patas. Patas. Cuando nosotras vamos aquí, el saqueador ya va a 200 metros delante de nosotros porque ellos tienen cuatrimotos, pues nos ganan los nidos. Ahora esperamos nosotros ganarles a ellos con esta sorpresa que, que les tenemos a los saqueadores más que nada, porque no se imaginan que ahora nosotras ya vamos a tener algo parecido o mejor. Esto era totalmente una necesidad y pues muchísimas gracias Jorge por esta gestión y gracias por todo el apoyo a la comunidad. Y yo quiero que agradecer porque los primeros que contactamos y que nos brindaron información de la, esta reserva de la biosfera de Crucijada fueron los miembros de la CONAM y por ustedes que nos dieron la facilidad para entrar al pueblo, para contactarnos con las comunidades locales, pues estamos logrando esto. Porque pues esa es parte de nuestras funciones, estamos comprometidos con la encrucijada, estamos comprometidos con el medio ambiente, con la flora y la fauna de nuestra reserva. Mujeres y hombres de Zacapulco, muchísimas gracias por existir y por cuidar ese hábitat. Y gracias a Jorge, qué maravilloso grupo. Y solamente así vamos a desarrollar un mejor futuro para los niños y, y para los que vienen. Gracias, nos apoyaron gente de España, de Guatemala, de Perú, de Costa Rica, de Estados Unidos, muchos mexicanos. Pero aún así todavía va a tener que entregarla a la comunidad entera donde vamos a estar como 100. Y hacer fiesta. Y hacer fiesta, va a haber bailongo, va a haber comidita y, y ahí vamos a estar todos. Para llevarla a la playa se requiere de toda una logística, pues la comunidad de Barra de Acapulco se encuentra en la playa, protegida por kilómetros de manglares. Ahora vamos al embarcadero de las garzas y de aquí vamos a subir en la moto a una lancha para poder adentrarnos a la reserva de la biosfera de la encrucijada. Este vehículo va a ayudar en las próximas temporadas para rescatar a las tortugas y ahora van a poder rescatar el doble. Ya llegamos al embarcador de las Garzas, es el punto de inicio para entrar a la reserva de la diosa de la encrucijada y podemos ver cómo están metiendo el carrito que compramos para salvar más tortugas y pues va a hacer un recorrido en lancha como 40 minutos en los entre manglares para llegar a la playa donde está la barra de Zacapulco. Esperemos que lo logren. Necesita la ayuda. Sí, no, 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 no. Hablando, ¿qué tal? ¿Está pesada? Sí, está pesada. Me sorprende que aguante, que vaya a aguantar. Mira si cupo todo. Ay, estamos súper contentos en el embarcadero. Ya vamos a llevar a entregar la cuatrimoto. ¿Cómo fue el proceso de la recaudación de fondos? Fue 
muy pesado, pero gracias a todo su apoyo se pudo llegar a la meta. Lanzamos un video en donde dimos a conocer las condiciones del campamento tortuguero de Barras Acapulco. Tú fuiste pieza clave, ¿quién donó de tu familia? A muchos de mis hermanos, tengo nueve hermanos, entonces <ríe> obligué a todos a donar. <ríe> Este equipo nos va a servir muchísimo para el rescate y la colecta de nidos de tortuga marina. Nos va a permitir realizar el monitoreo más eficientemente. Pues. Nos va a minimizar un poquito de riesgo porque la gente que se encuentre ya cansada o que a veces se lastima ya puede ser transportada en este arenero. Vamos a, también a transportar los nidos de tortuga de manera más rápida. Durante el recorrido, los expertos nos compartían el rol fundamental de los manglares. El panorama realmente de la costa y el soconusco sería bastante catastrófico si este bosque de manglares no existiera. Literal, aquí azota los fenómenos meteorológicos, huracanes, tormentas, vientos fuertes. Son los que tienen la mayor capacidad de absorber estos agentes contaminantes que se encuentran. Es una barrera natural que nos está protegiendo. Hay lugares donde los árboles llegan a medir hasta 40, 50 metros de altura y tienen una buena vida. Un árbol de estos puede dilatar hasta 50, 60 años. ¿Y la de manglares San Franz? No, yo no sé y a mí me llena de orgullo porque son parte del Soconusco. Recordemos que el Soconusco está lleno de manglares, de montaña, de volcanes. ¿Y qué más le podemos pedir a la vida? Todos los beneficios que nosotros tenemos de esta reserva natural. Nos protege de huracanes, de tormentas, también de la erosión y es un gran productor o, o captador de agua dulce. Evita que el mar entre con fuerza a la tierra disminuye las olas y le gana terreno al mar. También es importante para la producción pesquera el pargo, el robalo, el camarón, la lisa, la jaiba. Pasan su etapa de anidación y reproducción en las raíces de los manglares. Es hábitat de fauna silvestre, de flora, en peligro de extinción. Wow. Nosotros aquí tenemos especies claves. Es sitio de anidación para las aves migratorias. Cuando Canadá y Estados Unidos es temporada de invierno, las aves migran para esa parte y esto es un sitio de refugio para ellas. Aquí pasan una gran temporada. Y là on, on a l'impression d'être dans une, sur des îles tropicales avec des mangroves, des cocotiers. C'est voilà. C'est joli. C'est super, ouais. C'est clair. Je crois qu'on va rester plus longtemps que prévu, mais Jorge ne le sait pas encore. Sentimos en un sueño de verdad llegando a la encrucijada, a la barra de Zacapulco, en los manglares más altos de la costa del Pacífico Americano, con esta moto que es fruto de un esfuerzo. Todavía recuerdo el miedo que tenía cuando lancé la campaña, no pensé que lo iba a lograr, pero gracias a ustedes en una semana se contó la meta.
muy felices, no, no, no sabe lo felices que estamos. Y ya tenemos el equipo, parte del equipo que necesitamos para recorrer los 15 kilómetros de playa que tenemos. Hacer que la gente done no es fácil, la gente ya está desconfiando. Pero esto ya tenemos la realidad aquí y ya la estamos bajando aquí, que esto nos dé un buen resultado. Si la temporada esta recolectamos 500 nidos, esperamos recolectar 700 más. Es la meta que nos vamos a poner este año, primeramente Dios. Estoy lleno de emoción, de alegría. Crean con este proyecto, crean que pueden hacer muchas cosas por su país, por su gente. Amen a su país. Gracias a toda mi familia, a mis nueve hermanos, a todos mis amigos, a todos los que donaron. No tengo palabras, estoy muy agradecido. En los maglares quería llorar. Y vea, ya, me están acomodando. Con regocijo, la comunidad abrazaba el futuro de la conservación con su nuevo equipo. Nosotros nos presentamos a las 6 de la tarde en el campamento Tortuguero y caminamos kilómetros bajo la lluvia, bajo los rayos, cuando están las tormentas. Para nosotros ni, no nos detienen los rayos. Seguimos noche a noche. Ustedes nos vieron cuánto caminamos y no habíamos encontrado y al fin ya encontramos una tortuga. ¿Cuánto tiempo lleva abriendo ella un agujero para destrozar ahí sus huevos? Después los tapa. Y fue un milagro de verdad tener a la tortuga de Sobando, recibir los huevos. Nunca en la vida habíamos hecho una campaña. Creamos una página en internet a través de Donadora. Compartimos ese enlace a todos nuestros familiares y amigos. Y más de 100 personas en una semana juntaron 70 mil pesos. Pudimos alcanzar esta meta. Y todas esas personas fueron tocadas en el corazón por el mensaje que dieron ustedes. Confiamos que hay gente buena en este México. Y ustedes son el ejemplo que viven en este paraíso y son fuertes como los manglares. Y claro, esto no lo hubiéramos logrado sin los consejos de los miembros de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, nuestro guardabosque, Cande, venga para acá por favor. <risa> Tiene 26 años trabajando en, en este lugar, 26 años entregándose a la reserva. Estamos en la comunidad de Barras Acapulco, en las instalaciones del Centro Turístico Las Conchitas y venimos oficialmente a realizar la entrega. Esto se hizo un sueño desde el momento en que dijeron vamos a buscar cómo le hacemos. Yo confié, hace un año confié y dije sí van a volver, sí van a venir, las promesas se cumplen. Los invitamos pues que siempre vengan a esta playa de Baja Acapulco, que siempre participen con nosotros en la conservación, que siempre los bendiga Dios en su caminar y esta comunidad siempre los va a estar esperando con los brazos abiertos. Gracias por venir a Baja Acapulco. Ahora le pusieron un nombre a este carrito, ¿cómo se llama? ¡La Bolsina! Estamos estrenando el carrito de playa, vean esta preciosura. ¿Qué tal? Y la arena del Soconusco es bonita, no es negra. ¿Saben por qué es negra? ¿Por qué, Vasco? Porque es de origen volcánico. Exactamente. ¿Qué te está pareciendo este automóvil? Muy bueno, yo creo que les va a dar un gran servicio aquí a la comunidad. Creo que les permite recorrer de un punto a otro eh, bastante rápido. Eh, entonces esos problemas que tenían de tener que ir de un nido a otro, tratar de evitar que los saqueadores robaran los huevos, van a poder llegar a, a ese punto mucho más rápido y, y, y poder evitarlo, ¿no? Así es. Y pues ya saben, todo esto fue por ustedes. When I arrived to Mexico and Jorge told me about 
this organization and this reserve it, it captured my heart and what they're doing here is incredible for the turtles and of course I had to donate and it's just so special for me to come here to actually see it in real life and see that the money that I gave that everyone gave is really really gonna make a difference and really help always my whole life been a lover of animals uh, a real real true lover of animals and turtles are one of my favorites so I'm so happy to, to be here for this course <laughs> She used to be a vegan, but now in Mexico she <laughs> eats fish. <laughs> Not tortugas though. Not tortugas. <laughs> Después de la larga jornada estábamos hambrientos, así que comimos en el centro ecoturístico Las Conchitas. La señora Ercita, además de ser una salvadora de tortugas, es una excelente cocinera. Aquí manejamos camarones al mojo, a la diabla, empanizado, hacemos el caldo mixto, ensaladas de camarón y ceviche. Muy rico, ahorita vas a probar el ceviche y los pescados al mojo de ajo. Me siento bien contenta porque sé que le gusta a la gente mi comida. Este es lo que cocinamos, los pescados al mojo de ajo. En no son de vivero, todo el pescado es, es de acá de la laguna. No viene de otro lado, todo lo agarran acá los mismos pescadores y aquí mismo se compra. Nos han puesto un poquito de ceviche de camarón para empezar. Y luego un pescadito frito a cada uno. Súper rico, fresco, pesca del día. El pescado está delicioso. Como bien lo dijo el vasco, recién salido del mar. So tasty. So much better. You can touch fresh chicken. It's really lovely. Mm. Vean lo que nos vamos a comer, una mojarra. Y esta comunidad tiene calidad de vida porque todos lo sacan del estero, de los manglares. Como habíamos dicho, en las raíces de los manglares es un centro importante para la anidación de camarones. Ahí ellos pasan los primeros tiempos de sus vidas para después ser nuestra comida. Este es el pescado de la especie de pargo y se da aquí. Tiene un color rojo, como el guachinango. Esta forma parte de la alimentación, la gastronomía de la encrucijada. Imagínense comer el pescado fresco sacado al amanecer. Hola. Mire cómo hace las tortillas. Me gusta hacerlas a mí así con la mano. Qué habilidad. Doña Elcita en la noche es una heroína de las tortugas y durante el día la mejor cocinera. Me gusta mi cocina, me gusta hacer platillos. Ya llevo mis 10 años en la cocina aquí en el centro ecoturístico Las Conchitas. Y vea qué rico que es eso. Son los frijoles. Doña Ercita también experimenta con las frutas nativas. Hace salsa y agua de carambola. Es Esta carambola. es la carambola. Y sale un agua muy rica, parecida a sabor de la piña. Me voy a hacer un taquito de la, Qué rica de la salsa de carambolo que nos hacen aquí en la, en la playa. Eso sí, bueno. ah, yo experimento mm. hacer salsas. Sí está como dulcecita, sí sabe el, a la fruta dentro de esa salsa. ¿Y qué Voy chile le pone? Un... Depende de la cantidad de, de piezas de carambola. Si son unas cinco piezas, un ajo, un trozo de cebolla y el chile, cinco piezas de chile de árbol. Mm. Y ya se sazona sin grasa. Está picosita por el chile. Y la, y la carambola le da ese saborcito dulce, está muy rica. Este es el agua de carambola, es una fruta que se da muchísimo aquí en la región del Soconusco. Es una bebida que, que te da frescura y, y es muy endémica de la región, sino que también es curativa. Tiene un sabor delicioso, único. Sin duda el Pacífico Mexicano ofrece los mejores atardeceres del país. Vamos a entrar al agua, al Pacífico. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Sus playas. ¿Sí? Sí, me imaginé. ¿Y qué te está pareciendo esta playa? Como una playa muy larga, muy salvaje. Y vamos.
¿Qué tal? Calientita. Mm, wow. ¿Te gusta? Francia y México Unidos. ¡Hola! ¡Por las tortugas! ¡Por las tortugas! Los mejores atardeceres están en Barras, Acapulco, de verdad, que no había tenido la oportunidad de ver en otros lugares esto. El sol se esconde en el Pacífico. Es una belleza y los colores naranjas y rosados que hay en las nubes y en el mar es mágico. Like lavender. It's beautiful. It's absolutely beautiful, the color. You even got a kind of lavender purple color in the ocean, in the water. And then we've got the beautiful oranges, pinks, blues, yellows. Yeah, I'm just um, lost for words, to be honest. This is stunning. <laughs> Es hermoso tener la oportunidad de ver este atardecer. Qué bonita palabra de Gloria que le dedica a este atardecer a su hija. Y ahora, cada vez que el sol se oculte, pues las mujeres van a salir en un vehículo para recorrer esta playa y salvar más huevo de tortuga. Ahora sí, en una condición de igualdad con los saqueadores. Entonces me siento muy feliz por haber logrado esto. Somos golfinas. Somos golfinas. Al día siguiente, nuestro último día en la reserva, conoceríamos otro de los proyectos de conservación en los que trabaja la comunidad de Barra de Zacapulco. Son las 6 de la mañana y vamos a ir a ver los loros cabeza amarilla que están en especie extinción. ¿Lista? Sí. Mira cómo se ve tan Siempre. bonita a las 6 de la mañana. Sí. específicamente en búsqueda del loro nuca maría ojalá que podamos ver uno porque nos dicen que es algo muy difícil la misma gente ha provocado que el loro se vuelva muy arisco por protección a sus nidos acá en su hogar y es malo extraerlo lamentablemente cada vez es menos común ver al loro nuca amarilla porque los saqueadores lo extraen para mascota el, el loro que pueden encontrar desde las 6 de la mañana debe estar metido dentro del mangal como ya vencedor dónde llegó, sí. o en qué dirección se metió, lo vas a buscar. Él te va a mostrar el nido, digamos, va a llegar digamos, al árbol donde, donde va a anidar. Pero si te muestras, te va a engañar, pero digamos, va a llegar a otro árbol de que no es y no te va a mostrar el nido. O sea, son tan inteligentes Ajá. que ellos te, te engañan. Ajá, ellos exacto. te muestran, te dicen, aquí es donde voy, pero realmente no. Realmente no. Estos manglares son los más altos del Pacífico americano. ¿Qué tal el espectáculo? Está maravillosamente. Qué belleza de día 
ver el amanecer aquí en los manglares para ver el oro nuca amarilla. Lo más importante es cómo la comunidad lo está conservando. Abrir la conciencia del cuidado y el manejo de las especies que viven en los manglares es lo más importante. El oro nuca amarilla ha perdido más del 90% de su población salvaje en las últimas décadas, debido a la drástica disminución de su hábitat. Por lo tanto, se considera una especie en peligro crítico de extinción. Acciones como la de los habitantes y guardaparques de la Reserva de la Encrucijada brindan una esperanza para los manglares y sus inquilinos.